Hey galera, aqui é o Oro Cartoon, trazendo pra vocês hoje a continuação da Fracture AU, o universo alternativo que se passa no tempo da rebelião de e que ao invés de a Garnet nascer, Ruby acaba se fundindo com a Pérola, criando assim a Rodonita. Aqui no izinho tem o vídeo da parte passada com a introdução da história. Vocês gostaram muito do enredo dessa AU e do primeiro capítulo, não todo mundo, porque a maioria que não gostou foi porque a Garnet não existe mais, só que... Para ser uma grande AU, tinha que ter alguma mudança significativa na história. E assim como Rubi e Safira originalmente, Rubi e Pérola também terão que construir o seu amor aqui. Resumindo rapidinho o vídeo passado em que tivemos a introdução da história, durante o ataque de Rose Quartz e Pérola Arena na nuvem como realmente aconteceu, antes de pulfar Safira, Rubi não pula nela para salvá-la, mas sim em Pérola para evitar que ela pufe, mas nisso acaba se fundindo com ela e criando pela primeira vez a Rodonita, algo que Safira não previu e selou o destino de Rubi na corte da Diamante Azul. Felizmente, Rose ofereceu a Rubi se juntar a ela e Pérola, não dando muita escolha a ela, pegando de qualquer forma, fazendo-a surtar quando descem à terra, mas Rose a convence de que ser uma de livre se aliar a elas não é algo ruim. Só Pérola que não aceitou isso muito bem, elas decidem voltar para o templo enquanto Rubi aprecia as belezas do planeta Terra pela primeira vez. Hoje começamos com o capítulo 3 da U, cujo nome é A Solução, que continua direto da história do último, em que elas finalmente chegam no templo. Pérola diz, ah, finalmente estamos de volta, e veja, chegamos bem a tempo do nascer do sol. Isso realmente mostra o quão lindo é este lugar, em que vemos no fundo o pequeno caminho que leva a um buraco no morro. Porque sim, tecnicamente o templo ainda não existe, pelo que a gente vê... Ainda não há aquela porta mágica que leva para cada quarto no interior do templo e também não tem a obsidiana entalhada em pedra, até porque não faria sentido ela existir agora, sendo apenas um buraco improvisado na rocha com um transportador exclusivo para elas. Ruby pergunta se aquela é a base delas, com a Pérola sorrindo e fazendo uma cara de quem se orgulha muito daquilo, mudando essa cara quando Ruby manda a real falando que aquele é apenas um buraco na montanha, não gostando nem um pouco em ouvir aquilo. Ruby continua, eu quero dizer, sem ofensas, claro, eu só pensei que as grandes inimigas das diamantes teriam algo a mais. Aí Pérola pega Ruby e a Erg pela roupa, querendo que ela tenha um pouco mais de respeito, porque elas têm que se virar com o que tem e está perfeito daquele jeito. E, e, interrompida por Rose, que chama pelo nome de Ruby e fala com aquela cara e olhar enigmático dela. Ruby, eu tenho algo muito importante para perguntá-la. E em seguida fala, o que você achou da Terra? Provavelmente esse é o tipo de pergunta que Rose faria para qualquer dia que quisesse se juntar às Crystal Gems, porque esse é o objetivo delas, proteger a Terra. E talvez agora que ela viu a Rodonita, assim como foi originalmente quando viu a Garnet, isso talvez mude para proteger também a liberdade das Gems como um dos objetivos principais do movimento. Então Ruby responde, bem, eu, eu nunca tinha parado para notar o quão a Terra é bonita e ela sente que tem tanta coisa ainda que ela ainda não viu e que precisa ver para se sentir mais próxima desse sentimento. É meio como se ela quisesse conhecer a Terra melhor. Rose estava bem sorridente e contente enquanto Ruby falava o que ela com certeza esperaria ouvir de uma Crystal Jean em potencial, mas logo esse sorriso desaparece porque o assunto sério que ela tem com Ruby não é apenas essa pergunta. Rose começa a explicar para ela que são essas coisas e essa beleza que o planeta natal quer destruir. Eles não veem valor nenhum na vida que estão tirando para expandir ainda mais o Império Jean. E é por isso que elas precisam se levantar e lutar contra. E fala oficialmente que é por isso que ela quer que Ruby se torne um membro das Crystal Gems também, deixando-a meio desnorteada e falando, um, acho, eu acho... Só que Rose ainda não tinha terminado de falar, completando que quer Ruby como um membro das Crystal Gems, assim como também quer a Rodonita como uma Crystal Gem e aliada. Desde que pularam fora da Arena Nuvem, essa é a primeira vez que elas realmente param para conversar sobre a Rodonita ou sobre aquela fusão que fizeram acidentalmente no ataque, e como eu expliquei para vocês na parte passada, Ruby e Pérola que se fundiram não sabiam exatamente quem eram, porque as fusões se batizam baseado em sua pedra e nas jeans que elas conhecem. Bem como o Garnet que tem esse nome, porque é uma Garnet como Resonita, ou Demantoide, ou Piropo, que são parecidas com ela. Inclusive, parando pra pensar agora, é bem provável que originalmente, depois que Garnet se juntou às Crystal Gems, tenha sido Rose que a batizou por conhecer outras Garnet e Gems parecidas com ela. Podemos não ter certeza de quem batizou a Garnet originalmente, mas aqui temos certeza de que foi Rose que batizou a fusão de Rodonita, o que deve ser explicado porque na sua vida de Diamante Rosa, ela deve ter visto como é uma Rodonita sem ser fusão. Ruby e Pérola exclamam, Rodonita? Logo que ela fala, ficando um pouco nervosa e perguntando se ela está se referindo àquilo que aconteceu na Arena Nuvem. E completa falando, isso não tem graça minha de... Não, eu, eu não posso fazer isso. 
Ainda bem que a Ruby berrou e atrapalhou a fala da Pérola, que tudo bem que Ruby são muito burras, mas com certeza ela não iria achar normal uma Pérola chamar a líder da rebelião de minha diamante, ainda mais quando essas duas já confirmaram pra ela com todas as letras que Pérola não pertence a ninguém. Contudo, nessa eu não tenho expectativa nenhuma de que Ruby realmente possa descobrir o segredo de Rose Quartz, né? Na White Diamond a gente até espera isso do Steven Branco, mas aqui eu não acho que vai acontecer. Ela já tem problemas demais sem Ruby saber desse grande plot. O único perigo mesmo é que de alguma forma as diamantes descubram que sua querida diamante rosa e Rose Quartz são a mesma Jean. Já vimos em outra U que acontece quando descobrem isso. Enfim, continuando o surto da Ruby, ela grita falando que Rodonita foi um erro dela. Estava apenas tentando cumprir seu papel de guarda Ruby, mas ela estragou tudo. E agora, a Safira que ela era designada a proteger vai ser despedaçada. Tudo por culpa dela. Gente, só lembrando pra vocês que em nenhum momento dessa U ou do universo original Diamante Azul falou que Safira também ia ser despedaçada. Só a Ruby, o que é completamente entendível. Safira é uma Jean rara e alta na hierarquia, não teve culpa de nada e não é descartável como uma soldada Ruby. Assim, ela releva o erro, só Ruby que acha que ela vai ser despedaçada também. A Ruby original até queria devolver a Safira pra Arena Nuvem, só que a própria Safira não queria fazer isso porque aí Ruby seria despedaçada. Ela sente que não foi capaz de cumprir o seu trabalho e que, por causa dela, o planeta natal virá atrás das Crystal Gems com ainda mais força. Aquilo é... aquilo é muito mal. Só que Rose discorda dela, fala que aquilo não é mal. Na verdade, é muito bom. Agora é sendo Pérola que surta gritando Rose, mas que, o que você está dizendo? Ainda mantendo seu ar misterioso de sempre e respondendo pra ela que o que ela está dizendo é que isso vai alimentar a rebelião. Aí Pérola, isso? Vocês duas, Rodonita. Faz sentido Rose considerar tanto uma fusão de Jens diferentes como algo que vai mudar a rebelião, porque agora ela tem como mártir algo novo que ela jamais tinha visto e... Além das diamantes terem que lidar com um anti rebelde que não vai aceitar a colonização de seus superiores, ainda é a favor de coisas inadmissíveis no planeta natal como fusão de jeans diferentes e ainda mais futuramente aceitar jeans defeituosas como elas são. Numa questão de estratégia, isso é muito importante porque as diamantes precisam ver Rose como uma ameaça para que a Terra seja liberta no fim das contas, para que a rebelião se torne uma guerra. Onde aí sim lutarão pelo planeta, porque enquanto forem apenas Rose e Pérola brincando de atrapalhar as diamantes, a rebelião não vai chegar a lugar nenhum. Ruby fala, nós tomando um tapa da Pérola que a interrompe, e se dirige a Rose pedindo por favor para que diga que ela está brincando, mas quando é que Rose quase está brincando sobre alguma loucura? De costas para ela e sem se virar, provavelmente porque está pensando no que farão a seguir. Pérola ainda não acredita que ela possa estar falando sério, porque aquilo é insano. Não pode esperar que ela... Só pedindo a ela que pense sobre aquilo. Como o grande planeta natal irá reagir ao saber que uma das suas gens se fundiu com a gen rebelde, já que, tecnicamente, Ruby ainda é uma deles. Rose se abaixa um pouco e fala se dirigindo às duas. Isso poderia influenciar outras gens a se juntar à rebelião. Isso pode tornar a rebelião não apenas sobre a Terra, mas também sobre o direito de se fundir e amar as demais gens que são de diferentes facetas ou cortes. Agora as duas ficam com vergonha e Pérola fala que aquilo foi um acidente. O que elas têm não é amor. Um adendo aqui, que eu vi muita gente comentando na parte anterior. Rubi e Safira, originais e tal, não se amaram à primeira vista, gente. No máximo, elas se apaixonaram. Garen tem pessoas já falou com todas as letras que amor à primeira vista não existe, que isso leva tempo, porque Rubi e Safira levaram tempo para ter o amor que elas têm hoje. Paixão à primeira vista com certeza existe, mas amor é um sentimento muito mais forte que não se pode sentir à primeira vista, a não ser que você seja uma pessoa mentalmente problemática ou solitária. Por isso, eu acho que Rose e o criador da U meio que exageraram um pouco em chamar aquilo de amor. Elas podem até estar apaixonadas ou ter surgido algum sentimento em comum, mas amor não. Pérola só ama Rose por tudo que já passaram juntas e o tempo delas. Pérola faria qualquer coisa pela Rose e até morreria por ela. Pela Ruby não. Pérola continua e fala que aquilo não foi nada. Ela apenas entrou no caminho lá atrás e continua entrando no caminho agora. E a Rose perguntar... No caminho de quê? Pra Pérola, ela fica cheia de coraçõezinhos ao redor falando no caminho de... de... de tudo! Até assustando um pouco a Ruby que deve ter se sentido um pouco atingida depois daquilo. Pérola tá realmente surtando agora sem conseguir aceitar de jeito nenhum essa ideia absurda de Rose. Pondo as mãos na cabeça e querendo gritar muito, com Ruby bem sem jeito com tudo que ela disse sobre ela, olhando pra baixo e... 
pedindo desculpas à Rose por tudo que ela tenha causado a elas, com Rose respondendo Por favor, não se desculpe, rindo também sem jeito e se desculpando novamente pela Pérola, tendo certeza que o relacionamento de Ruby e Pérola irá crescer ao longo do tempo e pedindo que ela não hesite em interagir com ela, mesmo com esse jeito e drama. Terminando o terceiro episódio com Ruby falando, hum, ok. E Pérola lá atrás, ajoelhada, socando a areia e se perguntando o porquê a crush dela não anota como deveria. Não sei vocês, mas as coisas que eu mais espero dessa UE, em primeiro, claro, a Rodonita, que ela reapareça aí, possamos descobrir como é a sua personalidade, que com certeza vai ser muito diferente da personalidade da Rodonita descolorida, e também da Garnet original, algodão doce, porque... Safira e Pérola não são exatamente muito parecidas. Assim como eu quero muito que Rose e Pérola se fundam pelo menos uma vez para vermos a Rainbow Quartz mais original de todas, que poderia até surgir bem maior e com uma forma mais poderosa, porque aí Diamante Rosa ainda não mudou de forma definitivamente para Rose Quartz, ela ainda está usando mudança de forma. E que seria sua base para uma fusão que ela faria pela primeira vez, algo parecido com a silhueta que vimos no episódio Estamos Desmoronando. E só pra deixar vocês que chegaram até aqui no vídeo curiosos, o próximo capítulo, que é o 4, se chama The Diamonds ou As Diamantes, em que Rose vai voltar pra sua forma de Pink Diamond e conversar sobre a rebelião com azul e amarelo, uma conversa que vai ser muito importante pro rumo que essa nova realidade vai tomar. E por essa parte é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa nova aula aqui do canal, que por mais curta e sem a Garnet que seja, a cada capítulo que passa ela vai se tornando mais interessante e logo logo teremos a Bismuto. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo para fortalecer a série. Se inscreve para não perder absolutamente nada novo. Aqui tem o último vídeo do canal, que eu não faço ideia de qual seja. Comenta o que acharam dessa parte e até o próximo vídeo.